滑着上，毕竟是练过速滑的人。打打到我，打到我了。<笑>好的，大家已经录制过一段时间了，我想问一下大家，现在对我们冬奥的项目有些什么样的感受？就大部分我们现在玩都是比较速度比较快的。对你发现了自己的天赋没有？在冰上、雪上，发现了，肯定发现了，所有人都发现了对对对对对对。哎，但我发现一件事情，就是真的有带动的作用。我们家不是两个小朋友吗？我们家老二才三岁多点，然后他看了我们节目之后，有一天走着路哦。在广场上突然一背手一直这样滑起来了，对。然后我说你在干嘛？我是速度滑冰，哦、嗯。所以我觉得我们节目将会带动很多人。是、嗯。好的，其实冬奥会呢也快接近尾声了，但是我们一家人的挑战和体验呢还将继续。那我们今天同时邀请了两位优秀而且喜欢冰雪运动的人加入我们的挑战，有请谭健次、张雪莹，终于来新人了，欢迎，欢迎，欢迎，欢迎，热烈欢迎， hello, 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 hello. 大家好 ，Hello。新年好 hello, ，Hello， 新年好，欢迎。既然加入飘雪了，就先问问你们的冰雪能力吧，怎么样？滑冰、滑雪有没有哪个擅长的？我会滑冰，哦，会滑冰，啊、我会滑雪。哦，刚好分好了。敢说会，我会滑冰，跟我会滑雪，我觉得那个等级还是跟我们有差别的。我也会点会点会一点一点比如说在冰上可以怎么样？我我是学的那个速滑，我是为了后面当时要拍一个电影，然后学了大概半个月。我滑雪就是能能能滑，单板双板，单板单板是已经可以换刃的程度哦,哦，那他可以了。哦，那很厉害，很厉害了，我们的实力壮大了，是吗？对，太好了，他们两位都非常擅长，那今天挑战有的看了啊。今天还有一件非常重要的事情，就是我们节目首播的时候，在微博上跟大家征集了“飘雪一家人”的口号。哦、oh. ，对，可爱的朋友们终于为我们选定了这个“虽迟但到”的口号，就是“飘雪一家人爱在这个屯”，大家都爱这个屯。我们就在挑战开始还不能屯儿，只能屯才能压得上运。今天先屯一下，今天先屯一下。来喊一下我们新召集的口号：三二一，飘雪一家人爱在这个屯。想问一下大家，来北京有多长时间了？两周了，过来两周了。<笑>没想到吧？你不，你不是常住北京是吗？我住上海呀、啊。哦，对啊。确实两周了，嗯嗯、但是我最早来北，零四年就来过北京。哦，那你好早。谭健次是？我零三年。零三年。哦。对，我零三年来上学。啊、哦，上学、啊。我也是上学来的北京。啊、是吗？我是那时候在上附中在，在在在北京、哦，然后后来就一直在北京。我一七年来的北京，我是零五年，我零八年其实就来北京了。所以呢，问我们在北京待的年头是有什么深意吗？是的，因为大家看起来对北京的认识呢也是有多有少，因为大家在北京生活的时间不一。但大家可能不知道的是，我们北京的冰上文化其实已经有七百多年历史了。哇北京这座城市和北京人都与冰有着千丝万缕的联系，所以我们今天的主题就是追忆北京的冰上时光，一同去了解北京的冰上文化和乐趣。我们今天的体验就要从北京的冰上奇闻趣事开始。接下来我们将请出今天北京冰上时光的特别嘉宾，让我们有请奥林匹克研究专家、体育收藏家郭磊老师，带大家一起翻开这些生动的冰上历史影像。欢迎郭老师。大家好，我是郭磊，我有二十多年收藏体育藏品的经历，嗯，那么也对这个中国的冰雪运动的这个发展进行了一个系统性的研究，啊，也出版了一些专著吧。这是我和我的一位朋友叫任东杰，我们来共同创作的这个绘本。呃，我们这样吧，我给大家系统的介绍一下这个绘本好吗？这个，这就是冰床。什么样的冰？自家的床拿出来，在上面推。你这个问题真是问的特别的好，啊、是吗？我还想问这个问题，明明是个梗，没想到是个好问题。对，冰床它描述的是什么一个故事呢？就是当时的北京城啊，它有个护城河上，冬天结了冰，那么人们呢就在这个冰面上做冰床。
哦，坐冰床。这个冰床那个时候既是一种交通工具，又是一种娱乐工具。啊，外形啊就像个床一样，底下两侧铁条，像那个东北的那种雪橇。雪橇啊啊！好，我们看一下这个绘本好吗？这个。哦啊，这就是冰床，这就是冰床啊，这真的是床的样子、啊嗯，还真是。我们可以看到啊，很多人做的这个冰床其实是很简易的，没有棚子。那有钱的像大家闺秀，她做的，哎，就是一种豪华的冰床，啊、像轿子一样，像轿子一样，就是冰床的轿子一样。嗯，她坐在这个冰床上的时候，旁边结果有很多的人看到，哎，美女来了，想看正脸，想看正脸。然后呢，这个就很多的人形成了一个奇观，就是好多人在那个冰面上。追着这个冰床就跑，啊！结果呢，人这个大家闺秀也不恼怒，掏出了她的那个琵琶，弹了一首非常高亢的曲子，啊，叫《破空弹》。那么，然后问银龙安在，就是保护我的银龙在哪里呢？就是如意郎君在哪里的意思。我的我的卫士，我的骑士，对，我的白马王子，我的骑士在哪里？大概是这么个意思。那么，我今天啊，还带了一张报纸。这张哇塞！这张报纸呢，就是一九二六年的一月三十一日，在北海公园举行的第一场公共冰场上的 cosplay， 叫化妆溜冰大会。有人扮成了火锅，有的扮成火锅，有的是白菜。好精彩啊！是，现在这个到现在很前卫。这就是当时完全就是当时的一个场景，其实人还是很多的。是啊。刚刚开始以为这个插图是老师自己想象中，没想到每一个都是真。一个人物对真实取材的都能找到他的对应的人物，嗯，然后还有丘比特，对丘比特，还有丘比特，一九三零年的，我那时候人好时髦啊，这真的时髦，很新潮，这一张更时髦了，这是一九二九年的，二九年的报纸，哇，都快一百年了，哇，这就是冰心的弟弟谢维杰，他的二弟，这个，哇，真是你看，有女生的辫子，还有裙子，那时候北京的冰场主要是有哪几个呢？整个的这个北京啊，就你就会发现，你比方说护城河这一圈它就变成了一条一条银丝带，从玉泉山的水，然后经过颐颐和园，从颐和园沿着长河流到积水潭，积水潭到了什刹海，什刹海到了北海，到了中南海，然后又到了这个护城河上去。那会不会那个时候有人，比如说就溜着冰从城内一直跑到很远的地方，然后一天再有的有的，真有。这里面这幅画描描绘的就是这个场景。他从朝阳门出发，嗯，然后沿着护城河，到了就是现在的崇文门，再沿着通惠河一路溜到通州去。哇、哦，通州，从朝阳门到通州，溜过去的。哇，真能滑！他为了证明，怎么来证明他到了通州了？他就买一些通州的。当地的土特产哦， oh. 然后拎着就回来了，说：“你看我，我可以证明我去趟通州。”对，嗯，其实北京的冰雪运动啊，它有一个特征，随着西方的这一些侨民到了中国来，然后传入到了中国，就是跟中国本土的这种冰场运动呢，它进行了一些融合。嗯，后来呢，特别是在五四运动之后，那么这个时候呢，在一些高校里面。和民众当中都兴起了滑冰的热潮。嗯，这个时候呢，冰雪运动其实有了一种爱国自强性的特征，就是说我一定要滑好冰，因为冰面上比较滑的非常好的可能都是些老外，所以说要跟他们去竞争去。那么表现的非常突出的呢，是一九三五年在北京举办了现代意义上的第一场综合性的冰上运动大会。这么早？举办的地点就是在中南海的那个南海那一块冰场。啊，就这就这一张，北平代表队是有的。通过这些藏品，通过一些历史啊，都我们都可以看到，其实北京有着非常悠久的冰上运动的渊源。没错，所以说，北京来举办二零二二年冬奥会，其实是有深厚的人文支撑的。嗯，那我们今天是不是也要体验一些冰上的一些特别的项目呢？好啊，我们埋了两个线索。哦，啊、线索。看到我们现在冰场上的装饰啊，是非常应景咱们一个中国风的这样的感觉，哦、而且专门写了什刹海。没错，我们尽量在复原我们北京的一种冰上的氛围，希望大家在沉浸式的环境当中感受我们精卫的冰上活动。
我们今天听完郭老师的讲述之后呢，留下的第一条线索，大家看一下上面它描绘了什么，大家可以猜想一下。哦，这个是一个以前的老照片儿，哦，不是照片是画的。这个就是刚刚那个郭老师给我们展示的冰床，而且他这个是完全就是在那个河道上面了。哇、哦，以前人还挺多，还挺挤。坐的挺多的人，我也特好奇，因为老师说像买票上下公共汽车一样，是可以随时上人下人。哇、哦，还有狗，所以是认真的运输工具，不是冰上游玩的项目。所以我们今天是要坐这个吗？顺风车。对，大家其实通过这个图片呢，已经看到了这个图片当中很重要的一些信息。那么其实呢，每到寒冬时节，我们的人力车夫啊，就会拉着我们的冰床载人运货。对于这群车夫的考验，其实就是如何又快又稳的能够完成客人和货品的运输。今天我们的第一个挑战就是与古代冰床运输相关，就是在冰面上完成一次集体运输。下面大家将挑战年货大接力，六人将选出一位车夫，其余人为乘客。车夫在前往终点的过程中，需将五位乘客和年货依次接上冰车。在接完所有乘客后，需返回起点，需在两分钟之内完成才获得胜利。哇，这个就是对一个人的考验，拉车人哈，好辛苦，谭健次今天，你们俩都辛苦了今天。谁啊？<笑>还有朱春婷。嗯，一个你跑不了的。车呢？我们的车呢？那个车能坐五个人？嗯，这个也……我一个人就坐满了都。你看我坐都满了一个。你这个车条件比以前还还还艰苦啊,啊！我觉得看这个车的面积吧，就是要不然先先女生站一轮试试看，女生先站。其实因为。冰面可以缓冲，所以拉起来没有那么累。我只要看看我这个鞋行不滑，没事，就要滑的人你就摔就行，摔就是了。先分站吧，行，那我们就第一轮谭健次来拉，他来拉。好，第一轮谭健次先拉。来打气，三二一，挑选一家人，爱在这个团，加油！挑选一家人，年货大接力，第一次挑战。加油！加油！开始，上车了，您快快快，我上了，请坐。有时间限制啊，我们快。呜呜呜！这位爷上车了，您呢？搭个车，搭个车。上车，上车，快，我下车是吧？不用不用，我们俩在一起。啊两个人就已经坐满了，对，哎呦我的妈呀！时间还在继续，请大家加油，冲冲冲，加油！快上车，快上车！哎，上车，上车！来来来，妈呀，这这这这这，给你个这这这这这，踩这踩这，妈呀，这这这这这，踩这踩这，我们站着，我们站着，我们站着，我们站着，来走了，哦，你们站稳啊！这也太难了吧！啊啊啊！我还好，护住了你的头。你你还要坐车吗？我宁愿自己走回去。还有一分钟的时间，还有一分钟的时间，大家快上车！还有两位顾客。冲冲冲！哟，哟，哟，走！这么重啊！现在，现在很重，现在我我脚滑了。上车，怎么办啊？我试试，我这这怎么做呀？这个，我还有机会上车吗？啊，来不及了，走！我坐个脚脚，来不及了。抬不起来了。最后的十秒钟，大家冲刺。哎呀，我通过个 KPI 完不成了。加油啊！哎呀，真的拉不动了。哎呀，我的业绩。哎呀，时间到。哎哎，上车，顾客，上车
，时间到，来来来来来来来，我觉得就是，我们得换一下策略。嗯，你觉得呢？五个人太夸张了。哎，我们先在上面摆一个姿势，好不好？趴着，大家趴成罗汉。啊，对对对对对，一个趴一个，一个一个趴一个，对，一个趴一个，对。我第一个，你们趴在我身上啊。那你第三个，对，我坐一下，因为我重。呃，那我第四个，那我最后，我最后，你最后好。大家请准备啊。飘雪一家人年货大接力，第二次挑战，开始。快快快，走。哎呀妈！我好滑 ，Taxi， 快上车！啊哈哈哈哈哈哈哈哈哈！快快快，怎么撞顾客？快快上车！快快快！哎呀，我还没上去，我哎呦，我还没上去，我还没上去，我我还没上去！哟，看着，等等我，我还没上去，客人都不管了。<笑>来来来，现在要趴，现在要趴了，趴了趴了，行吗？行行，<笑>我我我上了，哦，上上上，我撑着呢，没事，走，怎么这么沉？<笑>这个好，好像确实有点愚蠢。<笑>我可以，来上，没事，你迪哥都没事，我就没事。<笑>走，走，走，走，走，加油！哈<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>回来。<笑>你的客人丢了。等一下，不舒服。你还想舒服？你还想舒服？哎，一人做一个脚，一人做一个脚，然后把脚勾起来，真的把脚这样提起来。来试一下。没事儿，一人做一个小脚，勾着下面。是、啊。傻、啊、弟，傻、啊、弟又掉了，傻弟，傻弟，滑。停一下，停一下。一人做一个脚，把脚勾起来。做不了，往这边来点，楠姐。然后最后一个人站在中间，对，这样勾着勾着，啊，勾着勾着，勾着，对，把脚勾起来，勾着。然后雪英到中间来站着，来，可以吗？看我们四个人把你顶住。哦，可以可以。对，哇，可以可以。走，可以，可以，走，走啊，走啊，走。啊，没油了！走啊，走啊，有追兵！实在是追不到，我现在屁股都要抽筋了，我感觉我。我们终于想到了办法，但是我们的车动不了了。好，时间到。我觉得这是不可能完成的。我觉得第一件事情，这么多衣服是肯定不行，外套肯定要脱。脱了哈。嗯。然后我们在这儿先决定好，比如说哪一个合适的站位，然后再排谁在第几站，这样上来自己马上知道站哪。先把外套脱了，节省一点空间，试一点。我们我们先来先来试一下背靠背，然后把脚收起来，能不能？脚收一个边儿，但是你们尽量往自己坐的距，你不你别坐了，<笑><笑>你坐你坐，你好大，我我拉好拉。哦，你拉，来，我们是不是手得摆、啊、这样子？对对对对对，手手勾起来。哎、等一下，那那我的腿、哦、还行还行。我这样子怎么进啊？就踩踩我们背上我。那我进来了。行，你别动了，你就这样。这样。对，你拉一下，你看你能拉动吗？试一下，我试一下啊。可以。可以,可,以可以吧，可以吧，可以可以，大家互相勾着，行，我觉得这个可以。好，还有一个办法，但是这可能比较伤伤人。怎么呢？人打骨折，他不是脚不能不能离地吗？我们就把脚放在脚放在上面，人躺在地上。我们建我建议是用第一个。那<笑>哎，那我们手上还有年货呢。哦，对啊，年货最后给站着那个人。给给我给我可以多拿几个，就是反正尽可能少让他们占空间就好。行。
各位朋友，请准备，来，来。挑选一家人，年货大接力，第三次挑战，三、二、一，开始！上车了您，您来了，坐稳了您，走吧！快上上上，来坐个边坐个边坐稳了您，走走走。我坐哪儿呢？坐一个小边儿，坐一个小边儿。我跟你手这样我勾勾起来，手勾起来。对，勾起来。勾起来了吗？走走走。走。哎呦，对，走。跑起来。等我来。哎，等我来。我走这么慢也能摔？也能摔。<笑>一分钟还有，快快快快快快，回到原位！快快快，把礼物给我，不行的话，给我来。走，勾住三金的腿，不然他很容易掉下来。我上了，上，东西给我，上上上，是吗？给我。哎哎，这这这我没有位置，我们我们先站，我们先站，好好好。对对对，我们先站，然后我们带回来。好好好。最贴心的服务，就是。给我都给我，都给我，都给我来！哎，我觉得雪莹也可以站。对，雪莹你也可以站，扒着扒着就行。抱我，抱我，抱紧了，回去了。走，走，加油，加油，加油，走，走，走，走，走，走，走，走，回去了，回去了，还要回去。加油，加油，稳住，稳住。我坚持，我坚持。啊！加油，加油，稳住，稳住，稳住！啊！啊！好，时间到。你坐，你坐，你们坐，女孩坐。三个女孩坐，快快快！咱姐，你坐稳，你坐稳，你再也别站了。嗯。来，不是，我觉得你俩得坐，我们稍微轻一点，对，站一下，抱着好一点。时间又没了。加油，胜利在望。好了啊，走了啊，走走走。自己抓住我没事儿，雪莹，勾着我的嘎吱窝，我很想笑。走这儿，走近路，我知道一条近路。我回家，我平时回家都走这儿。太不容易了，谭杰斯，加油，加油，加油，杰斯，加油，加油。我拉着他们。然后帮他们拿着礼物的时候往前走，哇，真的感觉自己 man 爆了，就那那一刻，有一种绿巨人的感觉，你知道吗？<笑>加油，加油，加油！这一刻我感觉我太 man 了。好，那我宣布咱们。鉴于大家坚持不放弃的精神，所以我们判定大家挑战成功。大家齐心协力的做一件事情的时候很好，然后当你可能在这个项目当中能出的力有限，只能加油呐喊，然后看着别人前行的非常努力的背影的时候，你也会被他感动。就我们是在玩，但是在古代的话，这个是真的，人家养活全家的生计。对对对，对，每天可能就在冰面上来来去去，要拉人拉货。想想看，当时的那些人更辛苦。对啊，当时那些车夫拉那么多人，而且可能还没有我们穿的这么保暖。嗯、对对对对对、啊，拉的货物可能还更重。对他们是真的很辛苦，但是我觉得很有意思。我觉得，现代现代的生活，我们现在就生活就少了这些交通工具。嗯。嗯
。哎，还有一个，其实就是我们说到冬奥会项目，都觉得要苦练了很久才能够去参与。但其实现在北京的好多那种室外的冰场，什刹海啊，还有北海啊，还是有这些有趣的这种冰雪项目的。推荐大家可以去体验一下，对，嗯、别老抱着手机打游戏，<笑>就出去玩一玩。嗯、那第二个项目呢，我们也是通过郭老师给我们提供的线索来获取任务。哇，哇，这个是古代宫廷的一群小朋友在玩是吗？这一块都是冰，这是湖结冰了哈。对，这一块湖面结冰了。这个应该是这边有两个小朋友在踢球，是不是？冰上踢球啊！这是我们要挑战的内容吗？冰上踢球吗？冰上踢球，是的。哦，蹴鞠。其实大家看到的这张图呢，是源自于元代七百多年前最早记录民间在玩这个冰上蹴鞠的一个图片。但是，其实随着时代的演变，到了清朝的时候，清朝利用蹴鞠来作为一个军事体能训练的项目。所以，蹴鞠这个项目虽然是个娱乐项目，但是它有了更多的意义和作用。后来流传到了民间，经常可以看到老百姓成群的在冰上蹴鞠。所以，今天我们要根据这张图和蹴鞠的演变历史，我们进行一次冰上蹴鞠的活动。我们飘雪一家人将分成两队，在冰上进行三 v 三的冰上蹴鞠比赛。在我们游戏过程当中，只要有一方进球，我们就将暂时停止我们的游戏。三轮之后，我们看双方的比分，更多的获胜。准备了啊，第一局开始。游戏，继续。冲，冲啊！哎，来补球补球，赶紧！起来，补球补球，起不来，起不来。我不是球，我不是球，我不是球，球在你们后面，球在后面，我不是球，球在后面。恭喜蓝队获得一分，进球了，进了，耶、yeah! ！
行了行了，我觉得红队这一分输的，完全是因为忘记了球，把我当球了。小朱，他们一直都是弹剑刺出来撞球。嗯，你求我撞吗？你敢跟他撞一下吗？他们的商量战术，小妮你上，我在后面帮你撞人。你确定吗？我撞人非常狠。没事，我还是在这儿待着吧，我不能外跑。三、二、一，开始。啊！哎呦！前面撞，你找机会啊 ！OK， 我们俩往前。加油啊！加油！拼了，拼了就弄。第三局开始。呀！啊！恭喜再获得一分，行了行了，冲啊！冲啊！冲啊！冲！冲！冲！自己踢进去了，球球！啊啊！最后结果是蓝队以二比一获胜，恭喜蓝队！耶耶！体验一下这种从来没有体验过的所谓的失败的感觉啊！好，好，是我拖了后腿，没有没有没有。我们就是想感受一下，人总是要一些新鲜的经历，是吧？没事，挺好的。<笑>哎，那为什么要在冰上蹴鞠呢？为什么不在草地上蹴鞠？对呀、啊，因为这项运动呢，就是需要很强的体能，因为在冰面上对大家的考验更强。呃，清朝是从东北入关的，那边的冰雪运动本来就比较强，所以他们要在冰面上习惯作战的能力。乾隆朝的时候，乾隆就把很多骑猎呀，然后还有这些兵上的这种军事训练就抓回来了。他觉得要继续有那种马上民族的血性，对，所以就开始有这样的一些运动。还有兵上还是会射箭，就是一边溜着兵，然后一边射箭，就像是在马上射箭一样那种变种。嗯嗯。所以我是觉得说，古代人民真的很有智慧。我们现在说叫寓教于乐，他们其实是把很多那种。国防也好，就是针对建设也好，放到这种运动当中来，让他们去增强对抗。没错。大家来吃饭，吃饭喽！这个鱼头泡饼最好吃，这很好吃。之前我试过假公龙功夫菜的草原羊蝎子，味道就非常不错。今天我要吃下他们家的功夫老坛酸菜鱼，地道美食，想吃就吃。<笑>好吃，我饱了，我吃饱了。
。大家刚才已经用完中餐了，然后呢，我还是想问大家一个问题啊，在大家心目当中，大家觉得北京大爷这样一个一个人群，他们有什么样的特征？你大家都可以讲一讲。北京大爷呀、啊，六鸟，六弯，六弯。不说北京大爷吧，我觉得北京人，我我听到最多的词就是举起。你们听过这个词没有？啊，当然，举起就是感觉是形容人仗义啊、豪爽啊，能吃亏，吃点亏不怕什么那种感觉，有里有面儿。嗯，为什么特别的要问我们北京大爷呢？其实呢，北京大爷们刚才讲了很多特点之外，其实他们还有很多特点，就是都爱玩儿，玩儿，他们兴趣爱好有很多。当然，这也体现在我们的冰上运动上面。今天我们就请到了一支六十和七十年代的滑冰队，那我们有请这支队伍的创始人和队员。欢迎！哇，欢迎欢迎我们像大爷吗？大哥，哎、不像大爷，像大哥。叫大爷哥，我们叫大爷。您说吧，您喜欢我们叫什么？我们叫叫大哥。叫哥哥吧。叫啊叫好哥哥。叫哥哥，我们也我们也年轻点儿。都不到，都都不到七十。哦，那太年轻了。嗯、呃，我叫崔克岭。嗯，今年六十八，我是我们北京什刹海速滑俱乐部的队的队长。哦，速滑俱乐部。啊、哦。对哦所以您是队长的话，身边这位是我们杨家的优秀的大哥，他是我们这个团队里的核心人物。哦，认识多少年了？两位四十多年了吧？哎呦，那真的是，怎么想到说大家凑在一块儿，说要建立这样一个俱乐部呢？俱乐部的这个建立呢，呃，源于什么？就是我们这个过去的老滑冰的爱好者。嗯，以前啊都是上班过去上班呢休息的时间呢是一天，就是周日。哎，那个时候特别爱滑，但时间又不够。我们那个年代的冬季健身的活动场地呢，有限，唯独一块是适合这个青少年啊，这个大平台。俊男美女们，对，都在一起。对，俊男美女，那时候我们还不会生说这俩词儿，<笑>就说哎呀，长得漂亮啊，长得是小伙子，长得真帅气。对，我就演过那个那个年代的，我完全可以理解，因为当时我们那个出场就发生在冰场上，因为那个时候没有什么更多的娱乐的，其实就是滑冰，然后你穿得好，你滑得飒，所有人的目光就是会被你所追随着你，嗯。所以每一个时代都有每个时代烙印的那种社交方式。滑冰呢，是在北京来讲是市民当中的一个最大的嗜好了、爱好了。很热门的项目。那您觉得北京人跟冰的关系？北京人跟冰的关系，在那个年代里头真是难舍难分的。每个冰场都是爆满，有点人贴人哦。对，挤吗？你说太确切了，人特别多。以前刚开始滑冰的时候，什么叫速滑，什么叫花样，什么球刀，还分得不清楚呢。嗯，那时候就是记得我就是刚开始滑冰的时候，也是初学嘛。嗯。最后在什刹海滑冰，特别高兴的到冰场了，没想没滑一会儿，让人家给撞一下，撞一大跟头。你说脚底功夫不行啊，撞一大跟头，这嘴也起来了，这这骨一鼓下，这脑门子也亮了，整个半俩全都肿了。哦哎呦，滑冰摔得最惨的，最印象最深的那么一次。哎呀，摔出去然后膝盖上全是大包，哎呀，歇三天五天的又来了。但是就这还抵消不了热情，还得上，还是喜欢。能把一个小时候喜欢的东西一直坚持到现在，然后还有一起喜欢的人共同能组队，是吧？挺幸福。对，你看我们又来了六位我们的队员。嗯、哦，今天来了六位，跟咱们今天的人数是一样，等于说今天就冲着我们来的呗。我感觉到了，杨大哥是今天对标我。<笑>我们这六位队员以后呢，年龄最大的六十九。年龄最小的是六十，我们这么样加起来说，我们这也三百九十岁。哦，三百三百九十岁啊！我们加起来多少岁？我们这边一百五十八。一百五十八！天哪，我们俩把岁数往上撑了一些。对对对，我们这个都是走过来的人哈，呃，年龄说爱的偏大一点，但是我们人老心不老啊。还有一种那个，那个跟那个
，年轻人还要想鄙视鄙视。你说要我们在滑冰来吧，我们有愿景还较较这劲。就这种年龄的心态，我们还是说爱的，就要继续要坚持。就我们有这个韧劲儿，嗯，不服输。年轻人我们有这种干劲儿，有冲劲儿，咱们老了那么还有这种干劲儿。行，我们接下这个挑战书，我们也必须有这个韧劲儿。那刚才大家也了解到，你们双方的年纪呢，其实相差了非常的大，总和形成了六 v 六的局面。那我们今天这场跨越二百四十二岁的新老对抗即将打响，那我们都穿上自己的护具，准备在冰上见。行，冰上见，冰上见，冰上见。我们在冰场汇合了，哇、wow, ，非常高兴，我们难得出来。现在呢，我们来到了室外的冰场，我们要展开一个集传统特色与现代竞技于一体的项目，叫做“冰上龙舟”。看见在你面前的这个东西，看见了。龙舟呢，作为一个极具凝聚力和团结力的项目，团结一致其实也是咱们奥林匹克的精神所倡导的之一。所以，我们今天进行的集体终极挑战就是龙舟拔河。好，飘雪一家人与什刹海的速滑队进行六对六的龙舟拔河比赛，两边成员乘坐在自己的龙舟上，并奋力用冰锥向自己的方向滑动龙舟。最终率先将龙舟拉过线的队伍获胜。龙龙头应该是力气大的人可以。是吗？那我来。我们喊，我们这儿才三二一，嘿嘿嘿。我们就是一二一二二的时候戳。二二二戳使劲。好，各就各位。南姐靠你喊了。好，我来。预备。坚持住啊！准备好啊！预备，一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、一、二、
。也就是说，一旦我们觉得被拉走了，我们就扎住，先先暂时先稳住，嗯，对吧？一旦往后转，然后你就喊一声扎，然后我们就扎住。好，那我们第三局，请双方上龙舟。各就各位，预备，指着我，扎扎推，扎推，扎推，扎推，扎推，扎扎推，推，扎推，扎推。第三局该让了啊。第三局咱别咱别别使劲儿，不使劲儿了，好嘞，行，没问题。扎推扎推，不行，这往前走，走了，往前走，走走，扎推扎推扎推扎推呀！嘿，嘿，往前走，嘿，嘿，嘿，嘿，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎住，扎死推推扎！哎呀，扎不住了！扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎！扎住扎住！走！嘿！嘿！嘿！嘿！嘿！扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎扎嘿，嘿，游戏结束。哎，有一度我们以为自己成了，我刚刚真的以为我们赢了，真的就是。飘徐家人大势已去，所以我们玩一轮。附加赛，有请两个团队各交换三名成员进行一次拔河。啊！好，好，好，好，走，我来了，那我也来了。季明、李夫，你们过去，我去试试看。我过去，这个一定要赢啊！必须的，必须赢他们。我来，你喊口号，我来。我喊可以吗？啊，你喊。不是你，你滑呗，咱俩还是拿签子上吧。我们过来的目的是让我们这队输的彻底。<笑>那好，那好，那你那你那你那你滑。嗨嗨嗨嗨！一二喊，咱那喊号子了。待会儿用泰语给你们喊。短短短。我们这泰国的朋友。各就各位。注意咱的口号啊！好，好，预备。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿不是，你住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，住，这个比赛结果咱们就不论了哈，我们惨败。对，但是确实这个是我第一次在冰上划龙舟，又找到一个其实好玩的一个项目。扎扎推，扎推，扎推。而且他们玩的也很欢乐，我们也很欢乐。你就觉得说，以前好像总觉得冰上项目是那种竞技体育的激烈，但其实现在这种快乐、这种激烈也是我们普通人也能拥有。
，因为人家从小自己就找两根棍儿，就在冰上就开始这样玩起来了，对不对？而且今年正好是他们俱乐部成立十周年，所以我们飘雪一家人也有一个特别的礼物要送给我们什刹海速滑俱乐部的大哥们，来一份特别的礼物啊！谢谢谢谢，这就是我们飘雪一家人给几位大哥们准备的礼物。哎呦，太漂亮，太漂亮了！这个是你们的合影合影，然后我们都在上面写上了一些祝福的话送给你们。谢谢谢谢谢谢。我写的是永远是少年。像大爷们，其实他们热爱滑冰，可能真的也对他们来说也是一种情怀。到老了还要去组建一支这样的队伍，我觉得哈、啊、太酷了。追风老男孩们。冻龄不老，燃炸冰场，华珠风采。我觉得它就是一个传承。冰上有非常多的故事，有非常多我们历史走过来的一些印记。北京的冰上文化的历史非常的悠久，所以我觉得北京作为首个双奥会城市是非常实至名归的。嗯。嗯吃饭，开动。哇，好吃。什么？我超爱吃酸菜的，那个味道感觉特别民间，特别什么？民间？你是神仙？对，你微服私访是吗？其实它是你记忆中的味道，用很接地气的那种味道，家常味儿，妈妈烧的那种。对对对对对对。以后回家跟着我妈说，哎，妈妈，你烧的菜很民间啊，真的。<笑>我发现了，散尼到吃饭的时候，他就会开启吃饭模式，就是他那个做节目的开关就关上了，然后他就会坐在边上默默的、非常专心的看着前方开始吃饭。嗯，认真的干饭人。吃饭是最快乐的时光。三妮吃完了，他说话了。哦、<笑>好嘞，走围炉去。呜、哦，欢迎来到围炉夜话。这是一档属于深夜的节目，让我们大开心扉。好的。<笑>今天我们一整天其实都是在体验老北京的冰上时光嘛。冰上那个化妆舞会对我来说是大开眼界。嗯哦，我们感觉的化妆舞会可能就是稍微打扮一下出去郊郊游什么的，没想到他那个真的是实打实的，比现在我们很多时候还弄得高端。就是所以我觉得我们误解他们，就老觉得说好像只有我们现代玩的这些东西才是足够新奇有趣的，人家脑洞也开得非常大。就每个时代都有各个时代的浪漫新潮，嗯，我们都是因为工作的关系，对吧？就是要么来北京定居，要么就是会经常的飞过来，过来来嗯嗯。我记得我刚开始来北京的时候，每一次到北京，我都要哭一场、嗯、啊！为什么？因为那时候觉得北京特别的大，嗯，然后特别的呃陌生，啊，不熟悉。北京对我来讲是一个完全拼搏、努力的一个一个。汗水、泪水哈。因为我是小地方学舞蹈那时候，然后呢，我基本属于自学。嗯。自学，然后最后考到了北京舞蹈学院，然后在北舞蹈学院里面上学。第一年到了学校以后，我记得是全班倒数第一。我努力一年之后，我从全班倒数第一变成了全班倒数第二。那个同学怎么退步了？对，然后我就很努力，你知道吗？就努力到从全班倒数第二，变成了全班第一。哦，我这个逆风翻盘。对，很多来北京都是想在这里站稳脚跟，所以肯定会经过一段自己非常拼搏的岁月哈。嗯。我人生第一次来北京是参加一个活动。要在周星驰面前演节目，咔咔咔一顿也疯大的要命，唱歌嘛，风灌到嘴里，但是有好多那种来自各地的那种网上的一些小伙伴们，大家在一起凑在一起，也是开心的，对，也挺开心。然后也看到了周星驰先生，嗯，好多人因为那个事儿就留在了北京，这个是我对北京的印象，就是当时来圆梦的那种感觉。
，北京也是给了我们好多机会。对对对对对。慢慢的到后来，你就越来越对这个城市产生依赖，就是你觉得回到北京才像回到家。嗯。所以就是说起来，其实北京跟大家的回忆，各种情感都相关。嗯，对对。快乐的，然后奋斗的，很辛苦的，然后可能因为想家会很难过的，都会有。来吧，我们看看今天的飘雪信箱有没有什么好朋友要跟我们分享。哇，今天是什么？哎，今天不一样了。哎，这是什么？一个遥控遥控器吗？飘雪一家人，这是一封跨越时空的视频留言，准备好了吗？请按下遥控器查收。来，嗨，国庆，我是六十九岁的你，你还记得二十一岁的时候吗？是今天那个精明，有一个上部队文工团的机会。因为考虑家里头生活还比较困难，为了家庭，你当时放弃了，你遗憾过，痛苦过。后来你一直做司机的工作，在北京的大街小巷，开了四十年的车。退休以后，我又找到了我的老伙伴们，一起在冰场上飞驰。我现在活得很开心快乐，不管做什么选择，不管走哪条路。只要你开心快乐，就是最好的。嗨，景林，还记得吗？十四岁的你开始了学滑冰，这个活动选择对了，滑到现在，认识了这么多的滑友，一块儿锻炼自己的体魄。今年六十了，你一定要坚持啊，把这个滑冰好好的滑，用心去做，你会越来越强的。王艳平，你好，我是六十四岁的你。从七九年开始，苦练了三年的滑冰，我现在就告诉你，这三年的辛苦没有白费。这三年培养了你钻研的精神，在以后的这个工作当中，遇到什么困难你都不会怕。所以这是你人生最好的三年，请尽情的享受吧。罗伟，我要对十七岁的你说。因为工作原因放弃这个滑冰，这是错的，最后让你整整后悔了二十年。你四十岁捡起了滑冰，你的选择是正确的。通过滑冰，你认识了一帮冰友朋友，对你的身体和你的工作是一很好的一个帮助。卢伟，我告诉你，你现在六十了，你要生命不息，滑冰不止。哇，好感动！我说，我就不行，我眼窝子前，我看不了这个。我是因为就是那么大岁数了，然后突然对十几岁的你，然后去说，我就会很触动这种东西。我是觉得人生好多个岔道啊，嗯，就是你怎么选择，你可能后面过的就是完全不一样的人生，真的不一样。一开始那那爷金明爷爷他就说，他一开始是文工团的，然后被迫放弃了梦想，主要是他说我很快乐，对，然后最后一位爷爷他是说你放弃的是错的，二十年，对，可是他二十年都在想这个事情，但他最后已经年纪年过半百的，然后又回归到自己的梦想和自己的爱好，我觉得。啊，就是反正就很复杂，看完之后真的挺复杂，有遗憾的，也有觉得还是没有特别后悔之前的选择哈、嗯。就今天你们有没有注意到，那有有一有几个老大哥一直在讲，说你们一定一定要找一个你们热爱的运动，不管是什么。就是、杨大哥就是跟我一对他一直在强调这件事情，所以我觉得他们就是属于他们找到了他们一生的热爱的东西，一生能够只热爱一件事情，我觉得是很幸福的。对。我今天看他们，然后我就想起我以前老看一句话，叫“热爱可抵岁月漫长”。嗯，热爱是件特别实打实的事儿，是有温度的。没有别人可以温暖你的时候，你只能回过头去看说，说我还曾经为一件事情这么坚持过。嗯、那个时候，他就会成为点燃你的那个火种。里面有一个那个王艳萍，他跟他太太是在冰场上认识的。但是在一八年的时候，他刚退休，按理说就哇，可以跟兵友们一起滑冰了，很开心的时候，嗯、他太太突然间是脑梗
就是完全要靠他全身心的去照料，所以这三年他就一点冰上的事情都没有干。但是好在现在他太太恢复得很好，所以他才又重新回到什刹海这帮老兄弟当中。哇，曾经失去过又回到你面前的那种感觉，我觉得才会让人更珍惜，失而复得的感觉。我其实看到这些大哥们就老年生活这么丰富，我不由自主会想到一个伟大的女性，我的母亲。<笑>三句话不离我妈妈，我妈妈被大家认可、被大家喜欢，也是因为我分享她很多有趣的事情。因为她退休之后，真的生活过得非常丰富。她经常在群里发的很多语音，我都会把她分享到微博上。包括她会在群里说：“今天下午我要去合唱团唱歌了，我要把我的老年生活过得丰富多彩。”根本没有人采访他，他自己在家里群里说：“<笑>我要把我老年生。”但我就觉得这一段非常正能量。我觉得就老年生活自己整的挺丰富，我也把他录屏发到微博上给网友们分享。哦，好正能量。那如果说你们现在能去到未来，你最想去到什么时候？想要看到什么？想要跟自己说什么呢？如果一定要说去到某个时间，我会想说去看看我老了以后吧，就是七老八十的时候，看看我是不是一个自己想象当中很酷的老太太啊，就是还依然有自己的好奇心，然后又对世界很宽容，然后还依然能很勇敢，然后有自己喜欢热爱的事情，还能有爱的人在身边一起。我觉得一定会的，因为你现在就这么想了，你以后一定会的。相信相信的力量去吧、嗯。对，嗯。三，你有没有想过退休之后？我就想，我老了之后能有一个陪我到老的伴儿。老伴儿、嗯。因为我之前去了一个地方，厦门的那个鼓浪屿。鼓浪屿。鼓浪屿。对，去工作，在拍摄的时候就看到了一位老奶奶跟一位老爷爷。嗯、老爷爷他是拿了那个雨伞。雨伞、嗯。然后他就这么拿着。然后老奶奶就牵着那个头哦，然后就这么走，就我觉得很温馨。就我我很希望就是在我老了之后，我也能有这样的一个嗯样子嗯，真的很美好。都说了这么多对未来的美好的愿望，我们今天回去以后可以好好的睡个觉，辛苦啦，晚安。更多精彩内容尽在新浪娱乐微博综艺新浪综艺，独家社交媒体平台微博，首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺，年轻人都爱用的讯飞输入法更智能更高效，中华万年历 A P P 陪伴成长，记录意义生乐趣，打开手机淘宝搜索魅力会，全球奢品三折起，上支付宝校园派，售出青春实力，使用 WiFi 万能钥匙，随时随地安全免费上网。这世界很酷。